All right, hey class. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, Elma. Good evening. Nice to see you. Hey, teacher. Hello, Mario. Hi, guys. How was your weekend? No tiene volumen. How was your weekend? Was it a good weekend? A busy weekend? How was it? I had a busy weekend. You had a busy weekend. Oh, no. How about your Monday? Um, How is your Monday going? Uh, today, I, uh -huh. when I went to work. Oh, really? You went to work? Oh, no. We need to work, <laughs> right? Yes. Yes, we need to. Has been decided. Vale, vamos a esperar a sus classmates. Okay. Eh, just let me ask you. No sé si han probado ingresar a la plataforma, chicos. O será que solo a mí me da problemas? Porque mm, I've been trying for a long time. Estaba ya casi media hora trying to access the platform, but I cannot. So, can you please go and try? Tal vez a ustedes se les deje ingresar. Go and try. Sí, me sí le deja. Sí, aquí estoy viendo. So, what's going on? Vamos a ver qué pasa entonces con mi conexión. Voy a probar con otro navegador. Probably this is the solution. There we go. Hello, good evening. Hello. Hi, how are you today? Hi. Hi, fine, thank you. You're fine. Okay, nice to hear that. Let's see. Vamos a esperar por sus classmates ya van llegando, excelente chicos vamos con cuenta regresiva ya, verdad no hemos sentido el módulo nos quedan cuántas clases ah, hagamos memoria que clase vamos a three, right, with this one we four. will be still missing four today, tomorrow today. Tuesday, Wednesday, Wednesday and on Thursday Ah, sí, vamos. ¿Cómo van con la plataforma? Eso es lo que quería revisar antes de iniciar la clase, la plataforma. Hasta hoy nuestra meta es la section number, section number four. But if you go and check the topics from section number five, they are like few topics, I guess one or two topics and that's it. And the exercises that we have there, um, the same. I guess we only have two or three exercises to complete. And that's it. Mm, not really. Vaya. Vamos a esperar. Démosle su tiempo a la plataforma para que nos cargue. Si no nos carga, don't worry. Tenemos actividades ya listas para la English class. Yes? So, go and check your notebook. Mientras esperamos a los classmates. Recordemos, what was the topic from Thursday? ¿Qué estamos viendo el Thursday? Let's go ahead. Let me listen to you. What was the topic from Thursday? The, I remember the present perfect. Mm, mm -hmm. Probably at the beginning, the present perfect, okay. But we have another topic. Yeah. Adverb sequence. Adverbs, exactly. Adverbs second, of second. frequency. ¿Cuál es la característica de un adverb? El adverb modifies. ¿Modifica a quién es el adverbio? ¿Por qué se le llama adverbio? A veces es bueno, saben, entender la función de una parte gramatical. Como estamos aprendiendo otro idioma, es bueno escuchar esas explicaciones, ¿verdad? Un adverb puede modificar un nombre, un verbo incluso. Sí, lo acompañan, le dan otro sentido. A eso decimos modificar. Por ejemplo, si digo un 
adjetivo. ¿Qué hace el adjetivo? Ellos describen, Describe. ¿verdad? Describen no solo a personas, pueden describir a lugares. Cuando ocupamos la expresión, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima? Ah, describimos si se fijan un entorno, una situación. Eso es un adjective. Entonces ahora nos movimos un poquito, no viendo verbos, ya vimos muchos verbos en pasado, incluso en la sección 5 viene el uso de una estructura, creo que es la última que nos queda. Pero vamos a concluir ahorita. The last topic from Thursday, the adverbs. Hasta hoy creo que hemos visto o conocemos los más comunes son los adverbs of. Frequency, que se usan mucho para expresar rutinas, para dar en sí una cantidad o las repeticiones que hacemos en base a una situación, a una actividad. Esos son los de frequency. Pero también vimos aquellos adverbs que me indican un orden. ¿Cómo se llamaban? Norma ahí nos decía. Se llamaban los... Sequence. Mm -hmm. The sequence. What is a sequence? In this case, it's an activity that follows and order. Tiene que seguir pasos, un orden, es algo estructurado, no es al azar. Si no, si yo no le doy un orden, entonces estaría simplemente describiendo actividades que no van enlazadas. Sí, ahí solo sería una descripción, simplemente. Pero si yo quiero describir secuencias, oraciones completas muchas veces, que van en conjunto una secuencia de inicio hasta el fin. Para eso ocupo los adverbs of sequence. O le podemos llamar al contrario sequence adverbs. O sea, ahí está la idea, para que ustedes la retengan y recordemos eso, que es un sequence, que es una secuencia, para que lo ocupo. Enlazo ideas, ¿sí? Porque no puedo tirar una oración por acá, otra idea por allá. No, necesito enlazarlas. Hay muchas palabras que me sirven como conectores de ideas. Esta es una de esas partes, ¿sí? Entonces, recordemos, y conectan ideas. Here we go. Ya tenemos 13 students. Creo que estamos listos. So let me say welcome back to the English class. Hoy sí ya veo. El jueves tuvimos a varios ausentes. Hoy sí ya los veo por ahí. Thank you for the effort class for coming to class today. We are going to have another topic from today's class. So I can see Norma Elizabeth is right there. Elmer Antonio. Hi, Elmer. Marlon is there. Edwin Alexander. Stephanie. Melvin Gerardo. Catherine Jasmine. Ahí están. Mario, que vino bien temprano con Edma. Ahí están. Excellent. Hi, guys. I have Laura, Laura, Raquel, Jennifer, Raquel, Jonathan, Margarita is in the class. So, welcome back, guys. Hi, Rosita y Beth. Ahí está también. Gracias por el esfuerzo, chicos. Listos. Let's start with the class right now. So, let me present a review. Un repaso, ¿sí? De una secuencia. Analicemos este ejemplo. The adverse of sequence. If you see, this is a very easy and clear example that you won't forget. I know that probably almost everyone in this class knows how to make a cup of coffee. Creo que todos saben, ¿verdad? Hey class, how do we make or how to make a cup of tea or coffee? Ya lo veíamos anteriormente en un ejercicio con una estructura diferente. Aquí ya va todo ordenado. Look, it can be a cup of tea or coffee. Y si se fijan, hay una secuencia que se... In this case, I have in red those expressions or words that we call adverbs. ¿Sí? Entonces, ayúdenme. Denme el orden correcto. Read the information and then you are going to tell me the correct order. Yes? Okay. Read. 
the first vowel sound word. Mm. Yeah, but read, read, read. Le doy un minuto. Vamos a ponerles ahí el timer. Ay, creo que no lo tenemos a la mano. Aplicaciones. Let me look for this one. Tal vez se aparece rapidito por ahí. Read the information. You can even look at the pictures. Here. Timer. Aquí está. First bubble some water. Okay. Second put the tea back <laughs> into a cup. And uh, two, careful mm -hmm. pour the water into the cup. I start my timer. I creo que no pueden ver mi timer, ¿verdad? No, no se ve. I don't no. know. You cannot. Next as you swear in me. Bueno, I guess we don't need it as of right now. No lo mogu para ahorita. Vaya, number one. Here we go. What's the first Here's... step? First, put some water. Some water. Exactly, first. Second, put the chair back into a cup. Okay, second, that's all right. Siguiente. Third, 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 water into the cup. Okay, and continue. Next, add some sugar and sugar in it. Okay. Then, add the sugar and enjoy your tea. Ok, easy, right? ¿Cuál es el reto ahora? Quiero que ocupemos otros adverbs. Si se fijan, estos fueron bien repetitivos. Son ordinal numbers. First, second, and third. Y al final concluimos con then. Sí, ya ven que no es necesario poner final y siempre al final. Not really. Vamos, quiero que reemplacen esta información con otro. Go class. Sí, para que no se confundan. Vamos. First is first. First is first. I like your comment, Edwin. First is first. Ese sí, me lo voy a, ese sí lo voy a perdonar. First is first. No, no hay otra. ¿O será que puedo iniciar con otra expresión? Can be to start. I like that expression, Stephanie. To start. Uh, okay. Yes, right. To start. Coma, me encanta. Puede ser first. Wait, first no. First like this. No, first. First. ¿A qué otra idea se le viene a la cabeza? La mente. First, to start. O incluso first to start. Of first of all, I like that expression. First of all. It goes like this. Let me do it like this. First of all, it's very similar to the other one. First of all. Y este en español, ¿cómo sería? First of all, first of all. Primero, ¿qué? Primer lugar. Primero que todo. Ah, pero saben que en primer, primero que todo, o antes... ¿Y será que existe el antes que todo? Mm. Primeramente, ¿será que lo ocupamos? ¿Saben que en inglés tal vez la, la adaptación en español es diferente? Pero si existe el firstly. 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 Yes. Si existe también firstly. Aunque no, creo que no. Yo no lo ocuparía, pero claro que existe. Firstly. Firstly. Bueno, entonces, para que vean, hay varias, varias ideas, pero si no se recuerdan, iniciamos con first, first, boil some water. Siguiente, disculpen otra expresión, vamos a ver cuáles se pueden. Go, please. ¿Qué seguía? What's next? After that. I like that idea. After that, what do we need to do after that? The... That's it. Only after that.
stitches. After that, put the tea bag into a cup. Será que ahí podemos agregarle el then? Yes. Yeah, right? Yes. Think about any other expression or adverb that we can use. Later. Later. Okay, later or mm -hmm. next step. Sí, para, para que vayan tomando nota de que existen tantas opciones. Para dar continuidad, podemos usar, dijimos el que. Aparte de second, we say next. Next. Then. ¿Se acuerdan si esta se puntuaba o no? Then, ¿sí o no? No. No, right. No. Ah, perfecto. Creo que era la forma al revés de preguntársela. ¿Está correcto o no? Then. ¿Qué más le podemos agregar? Think about any other idea. Next. Next. Or even you can have this one. And then. And then. And then. And it doesn't matter if you repeat the same expression. Then. Yes. Yo escuché otras, pero ya no recuerdo cuáles me dijeron. Next, then, and then. At the end. Mm -hmm. At the end, va, va. Esa la vamos a poner en otra categoría. That's it. Okay. Para dar continuidad. Y esta puede ser para el segundo, tercer, cuarto, quinto paso. No importa. We can use this expression. Next, then, and then. After that. I like that one. After that. After that. Ok. Si piensan o si se les ocurre otra, me dicen. Y para concluir, how can we express the final step? How will we written? Quiero ver, tenemos expresiones. La más común es finally. ¿Qué otra? Yes. At the end. At the end. I like that one. At the end. ¿Qué otra? Nasty. Okay. Lastly, okay. Wait, let me do something like this. You say at the end. Yeah, it's very common. At the end. Lastly. Lastly. Eventual. Mm -hmm. Eventual. Eventual. But is that an expression in order to conclude an idea or the last step? Because remember, we are trying to express a process. So? To finish. To finish, exactly, like that one. To finish. Okay. Try to copy these ideas because you are going to use these expressions. We're going to have a very short presentation. Yes, I want you to think about probably a process or if you prefer, we can present a recipe, a very basic and easy recipe. Think about it. Le voy a dar igual. Hoy sí vamos a hablar. Speaking practice. Speaking, speaking practice. Okay, just let me think about it. Okay, let me stop sharing. But before I stop sharing, I'm going to send this picture to WhatsApp. Okay. Hey, get ready. I'm going to check the attendance list right now. Let me send this picture. Ah, vaya, solo tengo dos que me han justificado, chicos, en, en WhatsApp. ¿Alguien más que esté de oyente? ¿Y que vaya a estar de oyente? ¿Sí? 
Why I install a picture. There we go. Okay. What day is today? Listen to my question. Today is? Monday. It's Monday. Monday, Monday. What is today's date? What is today? Monday, July. Monday, July. Remember to use the ordinal numbers. Aquí estamos. Chicos, igual no pude ingresar a plataforma. No sé por qué. Aquí está, soporte tengo. Yo es que me llamo, ¿ok? Están preguntando si funcionó. No, it didn't work. Están los chicos de soporte técnico. Ok. You say today is Monday, July the 10th. Ok, I'm going to check the attendance list. Ana Yamilet Hernández Martínez. Present teacher. All right, excellent. Cristina Claribel Chavarría. Is Cristina in the class today? Cristina Claribel. Okay, Diana Abigail Alvarado. Diana, do you know about Diana by any chance? No, alguien sabe de Diana, chicos? Mm -hmm. No. No. I don't know. Ya lleva tres sesiones. Ausente y no veo ningún comentario. Si está enferma o qué será. Edma Azalia Marina Peña. Thank you, teacher. Oh, there you are. Excellent. Edwin Alexander Hercules. Ahí está Edwin. Excellent, Edwin. Eli Antonio Sandoval. Present. There you are. Excellent. Georgina Beatriz Pérez. Present. Okay, excellent. Elmer Antonio Landavel. I can see you, Elmer, but I cannot hear you. Present, present ah, there you are, there so. you are. Oh, don't worry, Elmer. <laughs> Jeffrey Mauricio Guzman. Here, teacher. Oh, there you are. Excellent, Jeffrey. Jennifer Raquel Ayala. Jennifer. Okay. Jonathan Alexander Molina. Present, present teacher. teacher. All right, Jennifer and Jonathan. Excellent. Catherine Yasmin Guatemala. Present teacher. Okay, Catherine. Laura Concepción Mena. Present teacher. Okay, Laura Luz Clara de la O. Luz. Margarita Abigail Tobías. Present. Okay, Margarita. Mario Eduardo Sura. Present. Excelente, Mario. Marlon Edenilson Pérez. Present, Miss. Excellent, Marlon. Melvin Gerardo Canales. Present, teacher. Okay, excellent. Melvin, Norma Elizabeth Callejas. Present. All right, excellent. Norma Elizabeth Lizano. Present, teacher. Okay, excellent. Rosa Yvette García. Okay, excellent. Silvia Elizabeth Lara. Ok, Silvia. And Stephanie Jamilet Pérez. Present. Ok, there you are. Vaya chicos, vamos a continuar. Si se fijan, les dije, ¿qué es nuestro reto ahorita? I want you to think about a recipe. Very easy recipe. Quiero que me den ideas en el chat ahorita. Cosas básicas que podemos todos cocinar. Easy, but easy ones. Like tea, a cup of coffee. Or if you want to present any other idea, a sandwich. I like it. Georgina, this is a sandwich. Maruchan. Like, right? I like that one. Okay, salad, maruchan. Escribámosla, escríbanla en el chat. 
Y luego de ahí van a tomar ustedes una idea. I have a sandwich, a salad. Maruchan. There we go. Any other? Think about a, an easy recipe. Soup. Okay. Scramble eggs. Vamos, soup. Anaya Milet nos dice. Ya tengo one, two, three, four, cuatro. Por lo menos cuatro ideas más. Four ideas. Cuatro, cuatro, para que no se repitan tanto. Four, four. Let me write this one. Vamos a ponerles esta fácil. How about pupusas? Is that an easy recipe? Do we all know on how to make a pupusa? As Salvadorians, do we know the process? Yes or no? Salad, mruchan, soup, scramble eggs. Vamos a dar otra idea. ¿Cómo hacer? Let me think about that. Because I have some ideas right here, but those are not easy ones. They are a little bit complicated. Right, entonces tengo one, two, three, four, five, cinco ideas. It means that we are going to work in five different groups. Cinco grupos. And each group, cada grupo va a elegir qué receta van a presentar. What are we going to do? I'm going to create, creo, cinco salas. One, two, three, four, five. Listen. Escuchen el orden que les voy a presentar. Listen. En el orden que escribieron en el chat, ese va a ser el tema que van a presentar. Number one, group number one, sandwich. Group number two, a salad. It doesn't matter the type of salad you're going to present. Group or room number three, Maruchan. In number four, you just wrote soup can be any kind of soup. And the last group is going to present the process on how to make a scrambled eggs. ¿Sí? ¿Quedó claro el orden de los temas? Vaya, voy a crear entonces cinco salas. One, two, three, four, five. Ok, abrir los grupos. Ustedes deciden a qué grupos se van a unir. ¿Sí? En base al tema que quieran trabajar con sus compañeros, agrúpense y luego presentan el tema. Think about the process on how to make that recipe. Yes. Vale, ya veo uniéndose. Muy bien, clase. Go and pick one of the groups. Excelente. Ya. Excelente. La receta 3. Ya veo varios. Muy bien. No, la más popular es la ensalada. La Maruchan, uh, that's all right. Look for your classmates. Excellent. There you go. Perfect. Muy bien. Únanse al grupo. Ustedes tienen que elegir ahora la sala en que van a trabajar. En base al tema. Go. There you go. Excellent. Edma, busque unirse. Tiene que usted ir y buscar en la sala que se quiera unir. You said three and two. You can look for room number two. No aparece acá. Sí, no aparece acá para unirme a la sala. Sí, tiene que... No, yo no le envié invitación ahora. Hoy dejé abiertas las salas. Tiene que buscar la sala en que quiera unirse usted. Creo que siempre las ponemos... Al azar, las alas. Los unimos así, pero ahora sí a ustedes. Es más, ahí, ahí donde dice uh -huh. salas de grupo, arriba, uh -huh. cuatro cuadritos. Ahí dele, me dice qué sección se va a unir a usted. Aquí no uno me sobre hoy. <ríe> la sala uno veo que tiene todavía varios espacios. 
Group number Pero one. No, no, Vaya, pues démosle la uno. No veo dónde. Vaya, ok. Si no, yo les ayudo, ok. Let me help you. Vaya, yo le ayudo, no se preocupe. Vaya, Norma, Elizabeth, go to room number one. Vaya, ahí sale, apareció, Emma. Yes. There you are. Okay, there you go. Amon. Amon, Yes. Uh, Robert? By the name. After that, I put, um, I put a slice of tomato and lettuce, ham and cheese. Uh -huh. Yes. Finally? No. Hasta ahí, solo tres pasos, ¿sí va? Sí, ajá. No. Ajá, ah, ahí sería. Que yo fui el jamón. No lo fui usted el jamón. De él, lo... sí, ya le puse, ya le puse el jamón. Lo, lo puso como que lo había freído. No, 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 si no, no solo le puse el jamón. Es fácil, fácil. Ah, va. <ríe> También Luego, tapo, tapamos. Hola. Hola. Luego lo, lo tapamos con la rodaja de pan. Uh -huh. Then we cover with a slice of bread. Finalmente disfrutamos de nuestro rico sándwich. ¿Cómo? Ahí tenemos otra compañera también. Hola. Ahí tenemos otra compañera. ¿Quién es? Laura Concepción. Laura Concepción. Hola, Laura. ¿Qué le podemos agregar? Oiga, ¿cómo ah, quedó? No, se está de oyente. 
First, I place two slices of bread, then we spread the mayonnaise bread. After that, I put a blaze of tomato and lettuce, ham, and cheese. Then we cover with a slice of bread. Finally, we enjoy a delicious sandwich. ¿Les parece? Hola. Norma. Está bien. ¿Qué es? Ay, Catherine. ¿Con quién estaba trabajando, Catherine? No sé. No sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás solita, Catherine? No sé. Quizás se les desconectó el intro a los demás. Me imagino. Probable, right? So, room number two. Let me check on the recipe. El dos le tocaba. Let me see. The salad. Yes. Do you have an idea on how to make a salad? Or do you know the steps that we need to follow? Paso, seguimos. Normalmente como la, los pasos para prepararla. Bueno, tengo aquí a Luz, se acaba de unir a la clase. Tal vez me le ayude, la vamos a enviar para acá. A ver si puede participar. Si no, Catherine, don't worry. Le vamos a ayudar también en el proceso. Go, please. Siga trabajando, Thank Catherine. You're welcome. Thank you. Uh, ah, okay. Wait for yeah. thirty minutes. I think what ah for three minutes. Wait for thirty two, minutes. minutes. Uh -huh. Yes, maybe three minutes. And then uh, and also if you want to add the cheese. Uh -huh. And it's avocado, sauce, spice, Tomato avocado. Okay. Really? Lemon. Can we add that? Avocado I have never tried it in that way. Avocado, okay. ¿Qué más? Let Lemon. me listen to you. Lemon, okay. Lemon and hot sauce. Oh. Peppers. Hot sauce. Peppers, yeah, wow. Peppers. Chocolate. Nah, come on. <laughs> Ice and ice. Chocolate. Chocolate. Not really. I guess that's not a good idea. No, este, maybe if you like snack. Tomato, tomato. A snack. Eh, a... Okay. Cebollita, va. <laughs> You guys, okay. Y Norma, ¿qué opina? Norma, mejor dice, no digo nada. Norma, what? what is your opinion about the recipe, Norma? También se le puede poner huevos. Really? Oh, my God. Ok, vaya. Traigan todas esas ideas, no importa. Tienen que llegar a una sola receta, todos. Te doy tres minutos más. Think about the process. Claro, los ingredients, traten de pensarlos en inglés. Hay algunas adaptaciones que no se pueden hacer en inglés, pero lo vamos a ver cuando presente. Great job, guys. You can do it. Y después de, de, de esperar que la sopa esté, podríamos agregar también de... Hi, guys. Did you finish? Why is this room so quiet? Yes, my love. You're done? No, we're not. Uh, uh -huh, we're still so... thinking how to, how to make soup. What kind of soup are you going to prepare? I don't know. Guys, don't know. come on, you only have two minutes, two minutos, y voy a ver quién tiene suerte y va a presentar. It can be just Stephanie or Jennifer. Or probably you, Marlon, or Sylvia, Lisette, or Margarita. Imagine, ¿quién va a presentar de todos? 
if I don't not, know we're gonna fix it. If okay, you don't later. if you think that this recipe is so hard, complicated to present, think so any hard. other I don't know <laughs> vamos, invéntense yes, otra entonces. Can. Stephanie, vamos ideas. Stephanie wants to want to present. Want ¿Qué to... Otra idea, French fries. Mm -hmm. no, uh, can be know. pancakes. Yeah, pancakes, why not? Just go ahead. Yes, it's not easy. Yeah, that is easier, exactly. Because you just need to mix, mix some stuff. ¿Qué tienen que mezclar con los pancakes? What are the ingredients? Vamos, piensen en eso, mm. chicos. Mm -hmm. You can do it. Meal. Egg. Meal, eggs. You can eggs. even add some bananas, right? To the mixture. Add bananas. Remember, you can add some butter. ¿Qué otro ingrediente lleva? Honey at the end. You put on some honey and butter at the top. Piensen, si no, Google it. Vamos, ideas. Speaking time. Por eso dejé que se agruparan ustedes. Si no querían hacer sopa, podían moverse a una sala diferente donde sí estaba la receta que se les hacía más fácil. ¿sí? Por eso yo no los agrupé, sino ustedes buscaron su receta. Chicos, vamos, entonces piensen a una. Pancakes, ahorita. Go, please. Sopa de pollo es más fácil. Yes, it is. It's quite easy, right, Jennifer? It's very easy. <laughs> There we go. Va, chicos, ya casi volvemos. Great job. Hi, guys. Why is this room so quiet? Porque están callados los chicos. Hi, Jonathan, Eli. Melvin, did you finish with the recipe? Yes, teacher, we are done. Really? Okay, that's interesting. So let's go back to the main room so we can listen okay. to your classmates. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. <laughs> All right. Regresemos ya. Are you ready, guys, to present? Algunos no estaban listos. Clase, come on. Por eso les di la apertura. Busquen la receta que quisieran ustedes presentar. That was the idea. So you could feel comfortable with the topic. You could express the idea in a very easy way. So here we go. Revisemos quién estaba en el room number one. Oh, I only have three girls in room number one. Edma, Laura, and Norma Lizano. Who is going to present? O oh, se combinan las tres, ¿sí? Combínense para que pueda escucharlas a las tres. Yes, una inicia, otra continua. So, go, go girls, okay. no guys, go girls. Okay, inicia, Norma. Go. Here, here. I place two of bread and then we spend the mayonnaise at two slices of bread. After that, I put a slice of tomato and lettuce, ham and cheese. Then we cover with the slice of bread. Laura. The, finally, we enjoy a delicious sandwich. I like yeah. it. Okay. The, how to make uh -huh. a sandwich. The That recipe. was the process and how to make a sandwich. Class, what kind of sandwich was that? No este grupo, los demás grupos. What kind of sandwich? Was that? Chicken jam. Si escucharon bien, se van a identificar. ¿Qué tipo de sándwich? What kind of sandwich was that? According to the ingredients. Ham and cheese, right? And some with slices vegetables. of tomatoes. Vegetables, with, with veggies, right. ¿Cómo le llaman al pan de caja entonces? ¿Saben eso? 
Porque solo escuché bread, bread, bread. No, slices of bread. The slices of bread, pero slices. depende. Tenemos muchos tipos de pan. ¿Cómo se llama el pan no. de caja? Les queda ahorita averiguarlo antes que se acabe la clase. Y lo ponen en el chat. Bimbo. Rachel. Bimbo. Nah, come on. Esa es una brand. Esa es una marca. Not really. Google it. Vamos. Room number two. En el dos teníamos a Catherine con otros chicos, pero... Vamos a ayudar entonces a Kathy. ¿Será que está lista, Catherine? What is your recipe? Box, box bread. Um, or you can even call it white bread. También se puede así. There we go, box <laughs> bread. Excellent. Siguiente. Yeah. What's the next recipe? Uh -huh. Let me check on the chat. ¿Cuál seguía? I don't remember. Let me check this one. On how to make salad. Salad. Vamos, ¿cómo se hace la ensalada? Uh -huh. Grupo 2. How do we make salad? Si no, dejémosla al uh -huh. final. O are you ready? <laughs> no, please, Catherine, you can do it. Okay. <laughs> you can uh, do it. Don't be shy. Okay. okay, vamos. Al final, uh, vaya, pues. Okay. Right, don't you are relax, take your time. Grupo 3. <laughs> Marochan. Who is going to present? Jeffrey. <laughs> Jeffrey, vamos, vamos, Jeffrey. Go, please. <laughs> Vaya, y la mandé más o menos en el grupo. <laughs> Come on. You can read the recipe as well, uh, guys. Go, please. Yes. Uh, the first, put the water in the pot and turn off the kitchen. After that, wait uh, five minutes for the water to boil. Then add the water the hot water in the maruchan soup. And if you like, add cheese mm -hmm. or a uh, ground pepper. Okay. Uh, and another thing is if you want to uh, add a, a snack or another things. Or and another enjoy things. the food. And enjoy. Uh, and enjoy the, and enjoy the maruchan soup. So, all right, interesting. <laughs> you know, guys, ¿cómo le llamamos entonces a todo lo que ve encima? Because you were mentioning cheese, you were mentioning like some other ingredients. ¿Cómo se le llama todo lo que va? Las capas que le ponen. Any idea? Aprendamos vocabulario nuevo. No, los toppings. Toppings. Tiene que ver con top. Va en el top, toppings. El queso, el aguacate, todo lo que quieran agregarles. So, you can add some toppings. Yes. Ok. Toppings, great job. Ven, una palabra nueva para la clase. I like it. ¿Qué más le ponemos, Elmer? Elmer nos da más ideas. What else can we add to the Maruchan? Uh, nachos. Yes. Uh, Why not, right? Nachos. Uh, Cream. Some cream, okay, interesting. What else? Some lettuce and uh, and um, oh. mm -hmm. Yes, Mario, what else? Edwin, Norma Callejas, what else can we add? Nada más le agregamos, no, not really. Ok, great presentation, guys. Escuché tres, eh, tres adverbs, and that's it. First, after that, and then. ¿Sí? Tal vez ahí solo la, la conclusión. Usemos uno para el final, en finally, and at the end. Okay. Para que concluyamos como la idea, tal vez solo sería el único, único comentario. Great job, guys. Soup. ¿Cómo hacemos una sopa? Or pancakes. I don't know if you had the time to change the recipe. Okay, let me listen to you, Jennifer Raquel, Luz Margarita, Marlon, Silvia Lisette, and Stephanie. Yes, what is the recipe that you're going to present, guys? Vamos. ¿Qué receta van a presentar? 
yes, we change it. Uh, <laughs> All right. We have the um, pancakes recipe. Okay. What are the steps that we need to follow? Wait. Okay, don't worry. We have first in alert show in alert mixing bowl, okay. sift together the flour, baking powder, powder, sugar, and salt. Okay. Uh, next, uh, in another bowl, we together the milk. Um, a miller butter and egg. And egg. Okay, Marlon. Then. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdele, Stephanie. Web. Stephanie, what is next? Marlon, he already mentioned ingredients. Ya tiene los ingredientes. Marlon, the melted butter. Que sigue después. Okay, de... then um, combine them. Uh -huh. Combine them. Uh -huh. or, or mix them. Uh, then. Um, heat the pan and add some oil. Okay. Good job. And um, what else? After, Get that, that. after that, yes. Fry for a few minutes and finally enjoy with banana, strawberries, honey, and a cup of coffee. Oh, wow. Interesting. You even add the cup of coffee, okay? Excellent job, guys. Yes, you did a great job. Scramble eggs, room number five. Guys, let me listen to you. Lee, Jonathan, and Melvin. Go ahead, please. Well, like you said, uh, our recipes for a scrambled egg, mm -hmm. I think, is the more easy thing to, to do in the world. I don't okay, know. yeah, right. Well, first, first, we put the saucepan on the fire. Second, we put oil, then we lay a neck. Next, we put salt, and finally, we serve it and eat it with bread if you want. <laughs> and that's it. Hey, that's interesting. That was very easy, right? So, hey, guys, this was a very nice idea to ask you on a easy recipe so you could present the steps. Yes? As I was mentioning before, we can use this topic, the adverse of sequence, in a variety of topics in order to explain a process, you know, to present information about any kind of topic. You know, as we were having this topic, recipes, concluyamos con las recetas, ¿sí? vocabulario extra, y aprendimos ciertas palabras nuevas. So in this case, I want you to present as the last activity, the methods. Muchas veces no sabemos cómo describir el proceso de cocción o de preparación. Le llamamos en English methods. Cooking methods. ¿sí? Y estos son los más conocidos. What do we have at the beginning? Take a look at this one. Este es un verbo, la verdad. Se describen usando verbos. ¿Qué verbo es este? The verb bake. What is this? What is this yeah. method? Yeah. Yeah. Excellent. Boil. Uh, hervir. 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 Ok, hervir. Fry. Freír. 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 ¿Qué piensan de este? Real. Asar. Como un verbo. Este es Asar. un verbo. Porque puede ser un nombre también. So, what is to grill? Grasar, sí. Y como nombre, ¿qué es la palabra grill? Como nombre. Parrilla. Una parrilla. parrilla, perfecto. Parrilla. Siguiente, roast. Rostizar. Rostizar. Roast. ¿Y este qué será? Steam. Al vapor. Al vapor. Perfecto. Al vapor, sí. Así no hay como un verbo, drag steam, sino una, eh, una unión de palabras al vapor. Ok. What else do we have? We have some cook, eh, foods, I'm sorry, foods, for example, fish, shrimp, eggs, chicken, beef, potatoes, mm -hmm. onions. Corn, 
and bananas. So, can you think about the methods in order to prepare or to cook these, these examples of food? Piensen, hay muchas variedades o formas de cocinar cada cosa. Lean la información y luego intercambiamos ideas. For example, yes, okay. let me listen to you. Les doy un ejemplo. Primero, fish. ¿De qué forma puedo preparar el fish? Fry. 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 And grill, right? Grill. How about bake? Bake. Yes. Bake too. Bake too. Okay. Doy, analice mi información, ya vamos a hablar. One minute so you can read the information and then we are going to talk about the cooking method. There we go. Okay. So I guess we're ready. Let's continue. Shrimp. Tell me about the method. The same <laughs> because it's seafood. It's seafood, so we can we bake shrimp. What do you think? Depends. How do you prepare? Yes. It depends, right? So let's select this one: shrimp. Fry. Fry. Okay. Fry. Wait, wait. Oh yeah. Espérense, vamos a hacer una cosita. Déjenme pausar acá. Se me abrió otra pestaña mientras estoy acá. Just give me a moment. Bueno, hoy sí, hoy sí ya puedo continuar. Here we go. You were mentioning shrimp. Bake. ¿Qué otras? I forgot. You said fry. fry. And grill, right? Grill. Okay, eggs. How can we prepare eggs? Esto sí es bien diverso. Can we bake? We can bake. We can boil. We can fry. How about grill? No grill. Not really, right? How about roast? You can cook in grill, but... Oh, really? Roast, no. no. I don't know. Roast? No. Not really a steam. Yes. Yeah, yes. probably right. How about chicken? Probably. Tell me about chicken. Tell me the method. Bake. We bake. can make. Fry. We can boil. Fry. Fry. Grill. Grill. <laughs> Roast. Roast. Steam. Yes, why not? Yes, How about steam. beef? Yes. Beef. Beef. Um, bake. We can bake beef. Can we boil? boil? Fry. We boil. can fry. How about fry. real? Beer. Beer. Yes, beer. real. How about real. roast? Roast. Yes. And this roast. one? Yes. Yes, yes. yes. right. Wow. How yeah. about potatoes? Tell me about potatoes, class. Boil. Boil? Bake. Bake. Oh, bake. bake. Okay. Bake. bake. Boil. Boil. Fry. Boil. You say bake, you say boil. What else? You say fry. fry. Yes, we fry. can fry. Yeah. Yeah. We can grill. Grill. Yes. Can we roast yes. potatoes? Yes. Roast. Yes. 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 Wow, imagine. Thank Tell you. me about onions. Bake. We can bake onions. Boil. Can we boil? Yes. Uh, no. Yes, and so. Yes, in fry soup. in soup. Yes. Okay, how about fry? Yes, of course. Yes. Grill. Yes. yes we yes. can. How about roast? Yes. Yes. Yeah, why no. not? No, no roast. The pinchos. Yes. And pinchos. pinchos. <laughs> okay. <laughs> how about steam? <laughs> I like that, you know. Se nos sale el salvadoreño, el español. Roast, exactly. Steam. Rachel, corn. Oh, I like corn. Can we bake corn? 
It depends, right? Boil. Okay, boil. say boil. Yes. Yeah. Can we fry? Yeah. No. I guess not, right? Oh. Grill. Oh, think grill. about grill. Yes, we can. Grill. Can we roast? Corn? Roast. Yes. Okay. No. no. <laughs> Sim, this and Raya. Of course. Yes. Bananas. Tell me about bananas. Boil. Fry. Bake. We can boil. Of course we can bake it. Bake. Fry bananas. They are the Fry. Yes. Grill. Fry. Grill. Grill, yes. Yeah, yeah. right. Exactly. Yeah. Rose. Yes. Rose, 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 rose. Rose. In I don't know. know. I'm not sure. Listen. I'm not sure. In this one, yes. How? Yes. You see, yes. now we can use some extra vocabulary. If we want to include this vocabulary or the cooking methods, of course, let's do it. Háganlo para presentar recetas. Ya no solo incluyamos. Agregar, agregar, agregar. No. Podemos usar verbos como bake, boil, fry, grill, roast, steam. Son eh, palabras muy usadas cuando presentamos comidas. Clase. Time is over. Solo concluyamos. ¿Qué recetas son las más diversas que podemos comerlas de diferentes formas? Which are the ones? We have like three or four. I guess four. Look. Chicken, beef, chicken, beef, potatoes, potatoes and potatoes, onions. onions, bananas. Wow, interesting. And bananas, right? ¿Quién diría que las bananas están fácil de preparar? Y muy baratas también, ¿verdad? Bananas. So, interesting. Hey, thank you, class. Piensen en más ejemplos de comidas. Traten de ponerlas en categoría. Voy a enviar esta información para que les quede como extra vocabulary. Questions, comments. If not, we can stop yes. the class here. Yeah, Helmer, dígame. No questions. No questions. No questions. So, class, I thank you for participating today, for coming. We're going to continue with a new topic in tomorrow's class. Bye bye, class. Have a great night. See you. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Have a good you. night. Bye. 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 Okay, there we go.